मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट असम गंट ईका क्लिक पिल नरवे तुम बोर्ड पेन राशा इप्ड मन नरवे तुम एर्पड़े मूडंकल संख्य रात अं आंकल संख्य नरवे तुम तो मूडंकल संख्य एर्पड़ता रात ओके चूँ नरवे तुम राय मूडंकल संख्य फस्ट नरवे तुम इंकला नाग वाल तौब आंकल आर वलभ तुम इंकला आर वाल तौब नाग इंका इंका चपंडी तुम नलभ आर इंकला राय चूँ आलोच इंकला राय नरवे तुम अलग वाल तौब आर अर वलभ तुम आर वाल तौब नाग रासम तुम नलभ आर रासम इंकोटी अद तुम अरवे ना अंत नरवे तुम आर अंकल रायचम अंत मूड अंकल गल संख्य आर वस्ता है ओके ना अर्थम कदा पिलू इपड़ मन वाथा उड़े मूडंकल संख्य रायम एलायी अंत वाथा में कंपलसरी ऐद उन्मा अभी मूडंकल मूडंकल गल संख्य अंटे वाथा में ईद उ अंत मन एवं रास्को एग्जापल अं वा में मत ईद उ अंत ईदल नीचे स्टार्ट अंत ईदल नीचे आर वू अं ईद तौब तुम लंबर्स अंत ईदी ईद तौब तुम वरकू वाथा में ईदमे उवना अंकनी ईदी ईद तौब तुम वरकू ये अंकन रास्क कुछ एग्जापल चाहे ईद पन्े ईद मूड़ वाल इलाव का वाई उ चूँ वाथा में ईदुंद कदा अंट वाथा में ईदे उ अंकनी ईद वी ईद तौब तुम वरकू वाथा में ईद उबी ए नंबर रायचुरा एग्जापल ओके अर्थम कदा इप्ड इंको चुदा इपड़े अड़गर प्रश्न मनल ने एम तुम्हारे मध्य गल संख्य पदल स्थान उड़े संख्य राय अंत एला पदल स्थान लट कंपलसरी ईद उ अर्थम कदा अंत एन तुम वे उ पदल स्थान ईद उ अंत याबी एन वूँ पदा ईदी कदा उदा लेदा अर्थम कदा पिल पदल स्थान ईद याबी एन वै रे एन वै मूड एन वै नाबाई ऐसी वरकू राय मन एंकं नंबर्स अट्ठा पदल स्थान ईद अदन एम याबी एम याबाई रे याबाई तुम वरकू पदल स्थान ईदमे उ अर्थम किलू पिलू इपड़ मन किंद संख्य ये संख्य मध्य उ 
టిక్ చేయమని మన క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఇచ్చారు కదా ఇవి ఎనిమిది వందలకి ఎనిమిది వందల యాభైకి మధ్యన ఉందా ఎనిమిది వందల యాభైకి తొమ్మిది వందల మధ్యలో ఉందా ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది వందల మధ్యలో ఉందో మనం టిక్ చేసి చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఏ రెండు సంఖ్యల మధ్య వస్తుంది చూడండి ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఎక్కడ వస్తుంది ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనిమిది వందలకి ఎనిమిది వందల యాభైకి మధ్యలో వస్తుందా కాదు ఎనిమిది వందల యాభైకి తొమ్మిది వందలకి మధ్యలో వస్తుంది ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు కాబట్టి ఇక్కడ టిక్ చేయాలన్నమాట అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఆరు వందల ముప్పై రెండు ఆరు వందల ముప్పై రెండు ఆరు వందలకి ఆరు వందల యాభై మధ్యలో వస్తుందా ఆరు వందల యాభై ఏడు వందల మధ్యలో వస్తుందా ఏడు వందలకి ఏడు వందల యాభైకి మధ్యలో వస్తుందా చెప్పండి ఆరు వందల ముప్పై రెండు ఆరు వందలకి ఆరు వందల యాభైకి మధ్యలో వస్తుంది అవును కదా అందుకని ఇక్కడ టిక్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు మూడు వందల నాలుగు ఏ అంకెల మధ్యలో వస్తుందో చూడండి చూడండి ఒకసారి ఏ అంకెల మధ్యలో వస్తుంది మూడు వందలకి మూడు వందల యాభైకి మధ్యలో వస్తుందా మూడు వందల యాభైకి నాలుగు వందలకి మధ్యలో వస్తుందా రెండు వందల యాభైకి మూడు వందలకి మధ్యలో వస్తుందా చూడండి మూడు వందల నాలుగు ఎక్కడ వస్తుంది ఈ సంఖ్య మూడు వందలకి మూడు వందల యాభైకి మధ్యలో వస్తుంది అవునా మూడు వందల ఒకటి మూడు వందల రెండు మూడు వందల మూడు మూడు వందల నాలుగు కాబట్టి మూడు వందలకి మూడు వందల యాభైకి మధ్యలో వస్తుంది అందుకని ఇక్కడ టిక్ చేస్తాం ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఆరు వందల యాభై నాలుగు ఇది వేటి మధ్యలో వస్తుంది చూడండి ఆరు వందల యాభై నాలుగు ఆరు వందలకి ఆరు వందల యాభైకి మధ్యలో వస్తుందా కాదు ఐదు వందలకి ఆరు వందలకి మధ్య వస్తుందా రాదు ఆరు వందల యాభైకి ఏడు వందలకి మధ్యలో వస్తుందా చూడండి ఆరు వందల యాభై నాలుగు ఏ రెండు అంకెల మధ్య వస్తుంది చెప్పండి పిల్లలు కరెక్ట్ ఆరు వందల యాభైకి ఏడు వందలకి మధ్యలో ఆరు వందల యాభై నాలుగు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ టిక్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా పిల్లలు పిల్లలు మనకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే క్రమాన్ని పరిశీలించి తరువాత వచ్చే సంఖ్యలు రాయండి ఆ సంఖ్యలు దాని తర్వాత ఎందుకు వచ్చినాయి కారణం కూడా చెప్పండి అంటున్నారు అర్థమైంది కదా నేను ఇప్పుడు అది ఎలా రాయాలో చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు ఎలా ఇచ్చారు క్రమం ఎలా ఇచ్చారు మనకి వరుస క్రమం వంద రెండు వందలు మూడు వందలు ఈ వరుస క్రమంలో ఇచ్చారు దీని తర్వాత వచ్చే సంఖ్యలు రాయండి అంటున్నారు అంటే ఎలా రాయాలి మనం వంద తర్వాత రెండు వందలు వచ్చింది రెండు వందల తర్వాత మూడు వందలు వచ్చింది అంటే వంద వంద పెరుగుతూ వచ్చినాయి అన్నమాట అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం వరుస క్రమంలో అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే సంఖ్య ఏమవుతుంది నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఏడు వందలు ఇలా వస్తాయి అన్నమాట వంద వంద పెరుగుతూ వచ్చినాయి అవునా ఎందుకు నేను ఇలా రాశాను నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఎందుకు రాశాను వంద వంద తర్వాత రెండు వందలు రాయడానికి వంద పెరిగింది అంటే వంద కలిపారు అన్నమాట తర్వాత రెండు వందల నుంచి మూడు వందలు వంద కలిపితే మూడు వందలు వచ్చింది రెండు వందలకి అందుకని నేను నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఏడు వందలు ఇలా వరుస క్రమంలో రాశాను అనమాట అర్థమైందా ఇప్పుడు నూట పది నూట ఇరవై నూట ముప్పై ఇలా వరుస క్రమంలో ఇచ్చారు ఇవేలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వరుస క్రమంలో ఏమొస్తుంది మనకి నూట పదికి పది కలిపితే నూట ఇరవై వచ్చింది పది కలిపితే నూట ఇరవైకి నూట ముప్పై వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వరుస క్రమంలో మనకి ఏమొస్తుంది నూట నలభై అంతే కదా పిల్లలు నూట నలభైనా వస్తుంది నూట ముప్పైకి నూట సారీ నూట ముప్పైకి పది కలిపాను అంతే నూట నలభై వచ్చింది తర్వాత నెంబర్ ఏమొస్తుంది నూట యాభై తర్వాత నూట అరవై నూట డెబ్బై ఓకేనా నేను ఎందుకు ఇలా రాసానంటే నూట పది నూట ఇరవై నూట ముప్పై అంటే పది పది పెరుగుతూ వస్తుంది నూట పదికి పది కలిపితే నూట ఇరవై వచ్చింది నూట ఇరవైకి పది కలిపితే నూట ముప్పై వచ్చింది అందుకని నేను నూట ముప్పైకి పది కలిపా నూట నలభై వచ్చింది వరుస క్రమంలో ఎలా వస్తుంది నూట నలభై నూట యాభై నూట అరవై నూట డెబ్బై 
ఓకేనా అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు మూడో వరుస క్రమం ఎలా ఇచ్చారు మనకి మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు నాలుగు వందల యాభై ఇచ్చారు ఓకేనా దీని తర్వాత సంఖ్య ఏమొస్తుందో మనం ఇప్పుడు రాద్దాం మూడు వందల యాభైకి ఎంత కలిపితే నాలుగు వందలు వచ్చింది చెప్పండి కరెక్ట్ మూడు వందల యాభైకి యాభై కలిపితే నాలుగు వందలు వచ్చింది మళ్ళీ వచ్చిన నాలుగు వందలకి యాభై కలిపితే నాలుగు వందల యాభై వచ్చింది అవునా అందుకని నేను నాలుగు వందల యాభైకి యాభై కలిపితే ఎంత ఐదు వందలు మళ్ళీ ఐదు వందలకి యాభై కలుపుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ వరుస క్రమం యాభైని కలుపుకుంటూ వచ్చింది ఇలా అర్థమైంది కదా ఐదు వందలకి యాభై కలిపితే ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల యాభైకి యాభై కలిపితే ఆరు వందలు మళ్ళీ ఆరు వందలకి యాభై కలిపితే ఆరు వందల యాభై ఇలా వచ్చింది వరుస క్రమం అర్థమైంది కదా ఐదు వందలు ఐదు వందల యాభై ఆరు వందలు ఆరు వందల యాభై యాభై కలుపుకుంటూ వచ్చామన్నమాట ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలా ఇది ఎలా ఇచ్చారు మనకి నాలుగు వందలు నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు నాలుగు వందల యాభై ఇచ్చారు ఓకేనా ఇది ఎలా వచ్చింది నాలుగు వందలకి ఇరవై ఐదు కలిపితే నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు మళ్ళీ నాలుగు వందలకి ఇంకొక ఇరవై ఐదు కలిపితే నాలుగు వందల యాభై వచ్చాయి అంటే ఈ వరుస క్రమం ఎలా ఉంది ఇరవై ఐదు కలపాలన్నమాట నెక్స్ట్ మనం వరుస క్రమం రావాలంటే ఓకేనా నాలుగు వందల యాభై ఐదు యాభైకి ఇరవై ఐదు కలిపితే ఎంత నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు దీనికి ఇరవై ఐదు కలిపితే ఐదు వందలు మళ్ళీ ఐదు వందలకి ఇరవై ఐదు కలిపితే ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఐదు వందల ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు కలిపితే ఐదు వందల యాభై అర్థమైంది కదా పిల్లలు నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు ఐదు వందలు ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఐదు వందల యాభై నేను ఎందుకు ఇలా రాసానో అర్థమైంది కదా ఇది ఒక్కొక్క నెంబర్కి ఇరవై ఐదు పెరుగుతూ వచ్చింది అంటే ఇరవై ఐదు కలుపుకుంటూ వచ్చారు అందుకని నేను నెక్స్ట్ వరుస క్రమంలో ఇరవై ఐదు కలుపుతూ వచ్చానన్నమాట ఇది ఇలా వచ్చింది ఓకేనా పిల్లలు అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఇవి జతపరచడం ఎలాగో చూద్దాం అంటే మ్యాచ్తో ఫాలో అయ్యింది జతపరచండి అంటే మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా అర్థమైంది కదా రెండు అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య ఇందులో ఎక్కడ ఉందో చూడండి రెండు అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య రెండు అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య ఏది తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది ఎక్కడ ఉందో చూడండి తొంభై తొమ్మిది దగ్గర ఇలా మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మూడు అంకెల సంఖ్యలలో చిన్నది మూడు అంకెల సంఖ్యలో చిన్నది అంటే ఏంటి వంద వంద ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఇలా మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట వంద మూడు అంకెల సంఖ్యలలో చిన్నది వంద నాలుగు వందల యాభై ఆరులో ఐదు స్థాన విలువ స్థాన విలువ అని అడుగుతున్నారు అంటే ఐదు ఏ స్థానంలో ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది నాలుగు వందల యాభై ఆరులో ఐదు స్థాన విలువ అంటే ఎంత యాభై ఐదు పదులు యాభై కదా అందుకని ఐదు యొక్క స్థాన విలువ యాభై ఓకేనా ఇప్పుడు ఏడు వందల తొంభై ఐదులో ఏడు స్థానం ఎంత అని అడుగుతున్నారు స్థానం ఇది స్థాన విలువ ఇది స్థానం అంటే ఏడు ఒకటిల స్థానంలో ఉందా పదుల స్థానంలో ఉందా వందల స్థానంలో ఉందో చూడాలి ఏడు ఏ స్థానంలో ఉంది ఇక్కడ ఏడు యొక్క స్థానం పెడుతుంది ఏడు ఏ స్థానంలో ఉంది వందల స్థానంలో ఉంది అందుకని ఏడు స్థానం వందలు ఓకేనా ఆరు వందల ఇరవై ఐదుకు ముందు సంఖ్య అని అడుగుతున్నారు ఆరు వందల సారీ నాలుగు వందల ఇరవై ఐదుకు ముందు సంఖ్య అంటే ఎంత నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఎనిమిది సహజ విలువ అని అడుగుతున్నారు సహజ విలువ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఎనిమిది యొక్క సహజ విలువ అని అడుగుతున్నారు సహజ విలువ అంటే అది ఏ స్థానంలో ఉందో వందల స్థానంలో ఉంది కదా ఎనిమిది యొక్క సహజ విలువ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎనిమిది యొక్క సహజ విలువ ఎనిమిది అవుతుంది కాబట్టి ఎనిమిది ఎక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ 
మూడు వందలు ప్లస్ అరవై ప్లస్ ఏడుని సంక్షిప్త రూపంలో రాయండి అని ఇచ్చారు సంక్షిప్త రూపం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం షార్ట్ ఫామ్ చిన్నగా రాయాలి అంటే మూడు వందల అరవై ఏడు ఎక్కడుంది అది అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు వీటిలో ఆధారంగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి